Kalimera! Ich glaube, das heißt Dobri denn hier. Ja, sind wir schon in Prag? Ach. Okay, dann lass uns mal zurückspulen. von uns. Wir haben ganz schön auf die Tube gedrückt die letzten Tage und sind von der Türkei über Bulgarien und Serbien bis nach Ungarn gefahren. Genauer gesagt nach Budapest. Hier wollen wir endlich mal einen längeren Zwischenhalt machen und uns die Stadt ansehen. Obwohl es ganz schön kalt ist. Wir sind aus der relativ kalten Türkei in das noch kältere Budapest gefahren. Hier liegt überall Schnee. Ich habe wieder meine Handschuhe an, aber ja, die Stadt soll sehr schön sein. Also schauen wir es uns jetzt an. Budapest bestand früher aus zwei eigene Städte, nämlich Buda und Pest. Äh, mittlerweile ist es eine große Stadt, getrennt durch die Donau. Und wir befinden uns jetzt im Stadtteil Pest. Auch sehr interessant hier am Ufer der Pester Seite sind diese Schuhe hier, die als Mahnmal dienen. Denn 1944, 45 wurden hier Juden erschossen und in die Donau geworfen. Diese Schuhe sollen daran erinnern. historischen und namhaften Bauten befinden sich den Donauufern entlang, also auf beiden Seiten. Wir stechen jetzt aber ein bisschen mehr in die Stadt rein, denn da ist eine große Markthalle, die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Die Markthalle schließt am Nachmittag und ja, ein paar Läden sind jetzt schon geschlossen. Darum ja, wirkt es wahrscheinlich nicht so wie sonst, aber trotzdem konnten wir uns aufwärmen. Das war auch recht angenehm. Und wir gehen jetzt weiter in die Innenstadt. zurück im Van und richtig froh wieder in der Wärme zu sein, wobei es sind auch nur noch 13 Grad hier drin, ja, man hört die Heizung läuft und ja die hatten wir zum Glück programmiert, bevor wir losgelaufen sind 
Und äh, ja. Ja, davor war es nämlich nur 9 Grad. Also. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, wollten wir eigentlich auch noch mehr von Budapest sehen, aber eben wegen der Kälte haben wir gefunden, okay, mm, yeah. wir gönnen uns lieber noch einen zweiten halben Tag hier in der Stadt und machen das morgen in aller Ruhe. Es wird zwar mindestens genauso kalt mm. sein, aber so ist es wenigstens aufgeteilt und ich glaube, es wird nochmal richtig cool, denn ja, ihr seht es dann morgen. <lacht> <lacht> also, wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, es ist der zweite Tag in Budapest und wir freuen uns schon mehr von der Stadt zu sehen. Es ist zwar, glaube ich, ganz schön kalt draußen, aber ja, das wird schon irgendwie. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen über meine neue Morgenroutine. Seit einigen Wochen starte ich nämlich jeden Tag mit Athletic Greens. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus 75 verschiedenen Vitaminen, Mineralen, Probiotika und weiteren Inhaltsstoffen die teils sogar aus echten Nahrungsmitteln gewonnen werden und so auf natürlicher Basis bestehen. Da der Körper die Inhaltsstoffe am besten auf leeren Magen aufnehmen kann, ist es eben das Erste, was ich jeden Tag tue. Und das hilft mir auch, dran zu bleiben. Denn früher, als ich einzelne Vitamintabletten nehmen wollte, da ging immer mal was vergessen. Und das kann mir nicht mehr passieren, denn ja, Athletic Greens ist Teil meines Alltags, meiner Morgenroutine. Und es deckt auch noch alle Vitamine und Nährstoffe ab, die ich brauche. Also ist es eine perfekte Lösung für mich. Und das Anmischen ist auch nochmal super einfach. Ich nehme einen Messlöffel des grünen Pulvers, tu ihn in den Shaker, dazu noch zweieinhalb bis dreieinhalb Deziliter Wasser und ja, dann schüttel ich das Ganze kräftig und es ist fertig. Seit ich damit angefangen habe, konnte ich auch schon einige positive Effekte feststellen. So habe ich zum Beispiel am Tag durch definitiv einen höheren Energiepegel, aber auch mit meinen Haaren hat es geholfen. Ich habe ja sehr feines Haar und auch eine Tendenz zum Haarausfall und mit beidem hat es sich verbessert. Außerdem habe ich auch noch eine regelmäßigere Verdauung. Wenn ihr über unseren Link bestellt, den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, dann erhält ihr dazu gratis noch diese tolle Vorratsbox aus Edelstahl, fünf Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 Tropfen. Ich trinke jetzt mein Athletic Greens fertig und dann packen wir uns ganz warm ein, denn es geht in die Stadt. Übrigens stehen wir hier mitten in Budapest an einem bewachten Parkplatz. Ich weiß gar nicht, wie viel wir bezahlen am Tag, aber es ist auf jeden Fall nicht viel und es ist richtig nah zur Stadt. Danke dafür, Sveni und Basti, für den Tipp. Danke war, euch. War richtig Gold wert. So, aber jetzt ab in die Stadt. Es ist ja eigentlich gar nicht so weit in das, in, in das Viertel, wo wir hinwollen, aber <lacht> jetzt haben wir hier diese zwei Elektroroller gefunden. Und ich habe noch meine App von damals. Wo waren wir da? Ich glaube, in Krakau haben wir das das erste Mal gemacht. Ich habe die App noch, Roberto lädt sich jetzt seine wieder runter und dann fahren wir mit den Rollern in die Stadt. Ich finde es ja, in Prag haben die mich total genervt, weil die, ja, ist halt schon gefährlich, wenn man auf dem äh, Gehweg damit fährt und so, aber wir fahren dann hoffentlich in Nebenstraßen. Ich glaube, das wird richtig lustig. Was meinst du? Ja. <lacht> okay, der Enthusiasmus. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob es zu kalt ist für das, aber ist okay. <lacht> Wir probieren es jetzt einfach mal. Ich glaube, es wird lustig. Gut, also mit dem Roller vorhin hat es nicht geklappt. Wir probieren es jetzt noch mal hier. Ich scanne mal den Code ein. Hoffentlich klappt es jetzt. Aha. Das sieht doch sehr gut aus. Und los geht's. praktisch, dass es hier so viele Fahrradspuren gibt. Das ist sicher für alle. So, wir waren jetzt gute Viertelstunde unterwegs und haben 1350 Forint zu zahlen. Ich ähm, muss kurz umrechnen, wie viel das in Euro ist. Ich glaube, das sind so 4, 5 Euro. Ganz okay. Nur die Hände sind eingefroren, aber das war ja absehbar. Jetzt geht es endlich ins jüdische Viertel. Wir sind 
sind hier im geschichtlich betrachtet jüdischen Viertel, aber heute ist es vor allem bekannt für die Cafés und Bars, die es hier gibt. Es lebt vor allem am Abend, aber auch tagsüber soll es wohl einiges zu sehen geben. Also schauen wir es uns an. Bei Jesse dreht sich immer alles ums Essen natürlich und der Grund, weshalb wir hierher gekommen sind, war dieser Foodmarkt. Der ist aber leider geschlossen und wir müssen jetzt dringend etwas Essen suchen, denn sonst... Sonst wird es ungemütlich. Mh, vor allem für mich. <lacht> Ich glaube, in Deutschland heißt er Pauli, aber bei uns in Tschechien heißt er Kritecek. Ich bin aufgewachsen mit dem. war es das erste Mal in Budapest und ich bin wirklich froh, dass wir das so unterwegs mitgenommen haben. Ich glaube, man könnte auch viel mehr Zeit hier verbringen, aber irgendwie so mit der Kälte und so. Ja, ja ich bin froh, dass wir es wenigstens so ansehen können. Ja, ich war vor ein paar Jahren schon hier und ich weiß, wie dieses Quartier lebt, also vor allem am Abend. Jetzt ist halt nicht so viel los und ja, zusätzlich noch, es ist schweinekalt. Es gibt was zu essen, es gibt Kürteschkolat, so wurde mir gesagt, spricht man das aus. Und ich freue mich schon, ich habe so Hunger und er wird schön frisch und warm sein, also wärmt er mich auch ein bisschen auf. Oh, er riecht so gut. Ähm, ja, übrigens, ich kenne ihn ja eigentlich aus Tschechien. Dort wurde mir dann gesagt, es kommt eigentlich aus der Slowakei. Und später erfuhr ich, dass es eigentlich aus Ungarn kommt. Also man kann streiten, aber auf jeden Fall ist es lecker. Mmh. Mmh. Richtig lecker. Ich habe übrigens die Zimtversion. Ich mag es gerne klassisch, aber man kann es auch mit verschiedenen Füllungen oder auch Nuss und solchen Sachen haben. Ich mag es mit Zimtzucker. So, und da jetzt Jesse zufrieden ist, bin auch ich zufrieden. Das Lustige ist, er kann es wieder mal nicht essen, mm -mm. weil das auch mit Nüssen ist zum Teil und das Risiko ist einfach zu groß, dass was dabei ist. Naja, ich freue mich auf das, was uns zu Hause wartet. Heute geht es weiter. Es ist einer der wenigen schönen Tage dieser Woche, also möchten wir heute Strecke machen und uns noch eine neue Stadt ansehen. Unseren Kaffee haben wir deswegen to go, Frühstück gibt es später und wir fahren jetzt los. Go! 
then you're gone Without a word, you just pull away You're on the right, away and done Und damit sind wir wieder über eine Grenze gefahren. Wir befinden uns jetzt in der Slowakei und nur noch, wie viel? Viertelstunde. Viertelstunde von Bratislava entfernt. Insgesamt sind nämlich Budapest und Bratislava nur zweieinhalb Stunden, glaube ich, mit dem Auto voneinander entfernt. Und das ist natürlich sehr praktisch. Das bietet sich an, das so zu kombinieren. Das machen wir heute. Und wir freuen uns schon. Ich glaube, man sieht sogar schon davon. Yeah, 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 yeah. It's crazy. Oh boy, don't be. Gestärkt geht es für uns jetzt in die City. Jessie ist schon davor, sie hat die Parkuhr gefüttert und ja, dann können wir los. Es ist auch wieder so kalt, wir sind wieder richtig warm eingepackt und es liegt auch Schnee. Na, naja, aber an der Sonne wärmt es wenigstens ein bisschen. Übrigens, der Fluss, der hier durch Bratislava führt, ist, äh, ist die Donau. Und die Donau, die führt auch durch Budapest, wo wir gestern waren. Der Stadtkern von Bratislava ist natürlich einiges kleiner als in einigen anderen europäischen Städten, aber trotzdem ist er ganz süß und wir kommen immer wieder gerne hierher. Es ist für uns definitiv nicht das erste Mal, aber eben jedes Mal wieder gerne. Das frühere Bratislava war befestigt und man konnte nur durch vier Tore reinkommen. Eines davon ist eigentlich hier hinten, allerdings wird das zusammen mit dem Turm gerade rekonstruiert. Darum sieht man es nicht, aber es steht da. Also mal richtig auf, denn es geht den Berg hoch zur Bratislava Burg. Wir fangen an mit ganz vielen Stufen und dann geht's weiter. Man muss ja sagen, wir meckern ein bisschen viel über die Kälte und ja, wir frieren. Aber es ist doch auch wirklich wunderschön mit so ein bisschen Schnee, gerade auch hier in Bratislava. Also mir gefällt es schon, auch wenn ich ein bisschen jammer. Ja, die ganze Zeit. Es ist ja nicht so kalt. So. Oh. Aber schaut euch diesen Ausblick an. Ist ja nicht schön? Wir sind auf der Burg angekommen und ja, der Aufstieg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier ist die Aussicht auch nochmal sehr schön. 
Wir sehen uns das jetzt hier oben nochmal an und ich glaube, dann geht es auch langsam zurück zum Van. Guten Morgen, wir sind gestern noch ein kleines Stückchen weiter gefahren und als wir ankamen, sah es schon ein bisschen nach Schnee aus, aber heute früh sind wir zu dieser Schneepracht aufgewacht. Es schneit sogar gerade wieder, ich weiß nicht, ob man das erkennt und ja, da muss ich einfach gleich rausgehen, denn auch wenn es kalt ist, ich finde es irgendwie richtig schön. Wir hatten uns den Winter ja komplett anders vorgestellt, wir sollten jetzt eigentlich ja, in der warmen Türkei sein, obwohl es da ja auch nicht so warm war. Aber ja, ich finde es ich find's irgendwie doch wunderschön. Roberto macht jetzt aber den Van fertig, denn wir möchten heute noch mal Strecke machen. Und wenn wir Glück haben und alles klappt, dann sollten wir heute eigentlich noch an unserem Ziel ankommen. Wir sind ready to go, der Van ist bereit und ja, jetzt fahren wir doch gleich mal los. Mal sehen, wie es auf Schnee ist mit dem Van. Kilometer später und wir sind aus der Türkei nach Prag zu Hause angekommen und ja, mit uns gleich die Sonne mit. Ja. <lacht> und ja, wieso Prag? Also zum einen haben wir die letzten fünf, sechs Jahre vor unserer Reise hier gelebt, also ist das so ein bisschen unsere Base und wir sind auf unserer Base, weil wir Vorbereitungen für unsere nächsten großen, sehr großen Pläne haben. Ja, denn Vanlife ist auf jeden Fall nicht vorbei. Nein. <lacht> Es gibt noch einiges mehr, was auf uns zukommt und hoffentlich auch auf euch. Ähm, wenn ihr aber gerne auch über Prag etwas mehr erfahren möchtet, lasst es uns über die Kommentare wissen. Wir würden gerne einen Vlog über Prag machen. Wir kennen ja die einen oder anderen hübschen Ecken hier. Das würden wir gerne mit euch teilen. Genau. Nächste Woche werden wir euch auf jeden Fall äh, mehr über unsere Pläne erzählen. Deshalb vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Ja. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Bei Jesse. Ich friere mir gerade wirklich den Arsch ab, sorry. Es ist so kalt und wir sind einfach nicht für den Winter ausgerüstet. Wir haben keine Winterjacken, wir haben gerade mal Schals und Mützen, aber das ist es auch. Also, oh, ja, manchmal beschwere auch ich mich.